в одном из видео мы рассказывали о том, что готовим саламур к рыбной юшке. И нас попросили несколько человек, наших зрителей, рассказать о том, как мы готовим саму юшку. Ну вот сегодня вам расскажем и покажем, как мы готовим вот это замечательное блюдо. Причем не одно блюдо из голов красной рыбы и хвостов. Это суповые наборы, довольно такие э, нормальные по цене и очень вкусно получается вообще-то два царских блюда, которые можно приготовить вот с этих прекрасных продуктов. Ну что ж, давайте рассмотрим, как мы будем это все готовить, в последовательности, что мы будем делать. Берем суповые наборы, вот красная рыба, голова и хвост, заливаем холодной водой и обязательное условие у нас есть Розовое вино, мы этим вином поливаем всю-всю-всю рыбу. Вино очень важная составляющая вот этой разморозки, подготовки рыбы к тому, чтобы ее приготовить. Все кипит большой казан. В казане 8 литров воды. Сюда мы целенький лук, картофель бросаем. Ну вот получается где-то... 600 грамм очищенного картофеля и 300 грамм лука. И пусть кипит. Пока я сейчас подготовлю еще один овощ, который обязательно должен быть здесь. Сюда же 150 граммов моркови вот такими кусочками разными порежем. Тоже в казан пусть кипит. Рыбу, рыбу я помыла, выбрала с голов глаза и порезала на половинки вот такие и выбрала жабра. Помыла несколько раз до чистой воды, потом воду залила холодную, чистую. И сюда же еще, вот у меня здесь килограмм получилось 5 вот этого всего вместе, вот этих рыбных хвостов и голов. И залила здесь у меня пошло где-то 300 мл снова же вина. И очень хороший, приятный запах. Почему я ставлю вино с самого начала? Мы убираем запахи. Особенно, это меня, кстати, научили местные жители, а здесь в Дунае рыба, озера. И вот они вино потом даже заливают в саму юшку, когда готово в конце. Вот, я это не делаю, я делаю это заранее. Убираем запахи, цвет такой закрепляем красивый. Вот он такой красивый получается. И она целенькая получается. Внутри сочная, а сверху как бы вот закрывают эти поры. И рыбка не сильно разваривается, и получаются целенькие красивые кусочки. Ну вот так вот рыба подготовлена для двух блюд. Вот хвосты, вот головы почти готовы. А у нас в кастрюле, в казане, то есть готовится уже основание для, того, для двух будущих блюд. Я вылила эту воду с вином и еще одну залила чистую. У меня 20 минут прокипела картошка, морковь и лук. И теперь вот эти кусочки аккуратненько вкладываем в казан. Вот так целиком. Красивые, красивые кусочки. Вот так вот. Видите, сколько выкипело воды? За 20 минут воды много выкипает, поэтому воды в начале 8 литров немного. Как раз самый раз. Ой, а запах... Запах вина, у меня вино сухое, из таких ароматных виноградов, специально для этого, для рыбы, для шашлыка готовим. Ну вот, теперь будем собирать пенку и варить. Сейчас доведем до кипения, и потом на медленный огонь. Собираем пенку. Вот, должна закипеть вся жидкость и вся рыба, весь казан. И нужно перемешивать. Так, выбрасывай пенку и перемешивай, чтобы у нас все кипело. И сейчас будем делать меньше огонь. Прикрывать надо поддувало, для того, чтобы не разваривалось резко, а должно быть медленно-медленно кипеть, где-то еще 20 минут. У нас картошка 20 минут варилась, и теперь еще вместе с рыбой тоже 20 минут. А, аромат! Вот так замечательно варится. Уже 10 минут прошло. Теперь я принесла, порезала свежие помидоры. Здесь у меня полкилограмма помидорчика. Вот я их на половинку. Вот так вот. И отправляю сюда же. Они нам нужны для ароматов и для вкуса самой юшки. 
Если свежих нету, мы тогда берем из вот так вот, из банки. Все можно перемешивать, перемешивать. Ну, да. Давай, чтобы по всему были помидорки. Вот так, отлично. Ну и сейчас я буду сюда ложить еще и а теперь сюда же в казан пока варится я вот так целиком помыла укроп есть здесь у меня лавровый лист и душистый перец тоже все сюда и аккуратненько вот так вот ароматы все должны отдаться рыбе и вот этой юшки ай как красиво медленный медленный огонь Навар. Теперь важный момент. Это вещество называется агар-агар. Это не химия, это очень полезный продукт, которым пользуются японцы и долго живут. Это агар-агар, вытяжка из водорослей. И благодаря вот этому продукту, во-первых, очень вкусная юшка будет, во-вторых, мы приготовим еще одно блюдо. Отберем, и у нас будет холодец. Без живого желатина, без желатина из животных. Вот этот продукт, вот таким образом японцы, ну и многие страны, э, жители стран, там где океане, они используют этот продукт и очень хорошо себя чувствуют. Это хороший продукт. Итак, э, обычно я если готовлю варенье, сахар использую, в данном случае использую соль. Мне нужно будет соли, столовая ложка на вот это количество продукта который у нас варится, я перемешиваю. Можно разводить водички теплые, но просто я уже привыкла, мне нравится то ли сахаром, то ли солью. Сахар для приготовления рыбной юшки и холодца не нужен, а вот соль нужна. Все перемешала, теперь буду вводить постепенно в продукт, который у нас варится в казане. И теперь постепенно, по чуть-чуть, вот где кипит, вот так, и он не возьмется комочками. Вот так. Здесь. Ай, горячая. Так. Вот таким образом. И еще будет сейчас кипеть. Ну, минут пять. Видите уже, что получилось? У нас получилась вот такая насыщенная масса. Очень вкусно. Сейчас оно все перекипит. Кусочки целенькие. Томатики выварились. Специи тоже выварились. Ну, еще минут пять. Это точно. И будет завершена подготовка очень вкусных двух блюд. А теперь момент, когда нужно вытянуть вот помидоры, весь укроп, это все мы выбираем. Оно уже отдало свои ароматы, свой вкус, кислоту. Вот это все выбираем. Ох. А картошечка, лучок, все остается. Сейчас кинцы. Вот еще есть помидорка. Все. Вот смотрите, какая красота получается. Все, готово. Снимаем коза и пусть настаивается. Соли достаточно. Все по вкусу дали пробуется и вкус, по вкусу добавляется соль. Остывает. Я теперь отбираю вот такие красивые кусочки хвостиков. Потом отделю отдельно в посуду. Сейчас отберу кусочки вот мяска для холодца. Вот э, хвостики, это будет холодец с хвостиков. И сюда же набираем чисто бульончика. Вот этого достаточно для холодца. Ну а это приступаем к трапезе. Но прежде приготовлю. Александр Федорович Саламу. говорит, давай сразу и юшку, и э, показывай сразу и саламур. Значит, что я делаю? У меня прошлогодний перчик в уксусе. Вот он свежий, еще не готовый. Вот. Он нам нужен будет открытый. Вот. Далее мне нужна соль. Вот такая кофейная ложечка. Можно чуть больше. Черный молотый перчик. Я вот в тарелочку, где будет готовиться у меня соломор. Так, сюда мы сразу же чеснок. Через чесночницу. Большой один зубок. Можно и больше. Но у нас уже осталось мало юшки, потому что мы уже ее еще горячей сколько съели. Вот так вот. И теперь сюда же добавляем еще укропчик у меня свеженький в огороде есть. И я сейчас сюда же в эту тарелочку все это добавляю. 
Так, все здесь есть со специей, все есть. Так, теперь сюда добавляю буквально столовую ложку э, уксуса вот этого с перцем. Чистый уксус нельзя, вот именно этот уксус будет в самый раз. Ну а теперь мы идем к нашей рыбе. А теперь нужно добавить, у нас уже настоялась юшка, настоялась остатки в казане, которые у нас здесь от приготовления еды. И вот этот бульончик теперь перемешиваем. Вот это и есть саламур. Сейчас должна растаять полностью соль. Вот, сейчас я попробую. Он остренький, и вот это а, хороший, М -м -м, то, что надо. Вот это саламур, который будет рыбу поливать на тарелке уже каждый и добавлять себе по желанию в тарелку, в юшку, в суп вернее. Вот так вот у нас уже вот готовый, прекрасный суп рыбный. И холодец рыбный получился. Можно без картошки, мы картошку отдельно любим. Вот Каждый уже себе отделяет и берет из казана то, что ему нравится. Какие замечательные получились у нас сегодня блюда из голов вот, красной рыбы и хвостов. Суповые наборы, кстати, самые дешевые сейчас. Что мойва, что даже мойва дороже, чем вот вот еще холодец. Рыба. В принципе, готов. Я добавляю молотый черный перец и чесночок. Вот так вот. Вот. И немножко пусть настоится. Теперь выбираю эти кусочки хвостика. Они уже частично пропитались чесночком. Вот. Так, такие красивые, замечательные кусочки на блюдо. Вот. Ай, пахнет уже очень вкусно. Можно от косточки забрать, но мы любим именно с косточкой. И теперь, после того, когда вот хорошенько перемешано все, сейчас попробую еще. М -м -м, вот это холодец. Так, очень вкусно. И беру, процеживаю сюда же, вот таким образом. Вот, замечательно. И вот этот агар-агар позволит нам сделать очень вкусный холодец, полезный. Вот, смотрите, какая красота получилась. Вот он, шикарный холодец. И теперь... Ой, какая красота. Смотрите. И это без желатина животного. Вот такой цвет. Наваристый. Тут и аромат картофеля, лука, моркови, чесночок и перцы. Вот такая красота. Вот такая королевская еда. Замечательный и очень вкусный холодец получился. Всего доброго вам. Приятного аппетита. Ставьте лайки и не забывайте мыть руки.